నా పేరు డాక్టర్ ఇస్మాయిల్ పెనుకొండ అండి నేను కూడా ఒక రెండు మహేష్ కత్తితో రెండు చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసాము అప్పుడు ఎడారు వర్షం అని కృతజ్ఞత అని అవునండి మీ మీ వీడియోస్ కూడా చూస్తుంటాను సో యాక్చువల్గా మీ దగ్గర రావాలంటే కొంచెం భయంగా ఉన్నింది ఎందుకంటే ఎప్పుడు మీ వీడియో కానీ ఏది కానీ చూసినా కూడా అంటే మురి ముక్కుసుటిగా వెళ్ళే వ్యక్తి అది అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు మన రీసెంట్గా మన దాస నారాయణ రావు గారు పరంపదించారు ఆయన తర్వాత ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి ఒక పెద్ద దిక్కు అని చెప్పాలంటే మరీ ముఖ్యంగా చిన్న సినిమాలకు ఒక పెద్ద దిక్కు అని చెప్పాలంటే మీరే అది అది ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే మా మామ మా మేనత్త భర్త అనమాట మస్తాన్ అని చిన్న చిన్న అది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు ఒక డైలాగ్ ఆర్టిస్ట్ వరకు వచ్చారు సో ఆయన ఆయన ద్వారా ముఖతా విన్నది నేను అంటే ఊరికి ఏదో చెప్పడం కాదు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఆయన సో ఇప్పుడు నేను అడగాల్సిన దాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు మహాత్మా గాంధీ గురించి నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తుండేది వెటర్న్ అఫైర్స్ అని మన రిటైర్డ్ మిలిటరీ దాంట్లో నా ఆఫీస్ రూమ్లో ఒకటే ఒకటి ఉంటుంది మహాత్మా గాంధీ ఫోటో అనమాట సో దట్ ఈస్ వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ ఇప్పుడు ఆ సినిమాల గురించి అంతా మాట్లాడారు మీరు నేను ప్రతి మీరు అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో చూస్తుంటాను మరీ ముఖ్యంగా మన రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి మన సామాజిక పరిస్థితుల గురించి మీరు చెప్పే విషయాలన్నీ కూడా సో ప్రస్తుతం రాబోయే పరిణామాలు కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా పార్టీ వచ్చే జనసేన పార్టీ మీద కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం జరగబోతుంది అనే దాని మీద మీ అభిప్రాయాలు ప్రవాసంలో ఉన్న మేము తెలుసుకోగోరుతున్నాం తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ అండి దాన్ని గురించి ఇంకేం లేదు టూ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కూడా వాళ్ళే ఉంటారు ఆ తర్వాత సంగతి తెలియదు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు అయితే ఆంధ్రాకి వచ్చేటప్పటికీ డిపెండ్స్ మచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ బీజేపీ జనసేన ఈ రెండు ఎలా డిసైడ్ అవుతాయి అనే దాని మీద ఉంటుంది వాళ్ళు అంతే అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి టీడీపీకి వాళ్ళు ఇద్దరు సపోర్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్గా చేస్తామని ఇద్దరు చెప్తున్నారు ఒకవేళ ఇండిపెండెంట్గా చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది తెలియదు అంటే జనసేనకు ఏమో బలం ఉన్నట్టు కనపడుతుంది అంత బలం లేదు బీజేపీకి బలం లేదు యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఉందనుకుంటున్నారు బట్ వాళ్ళకి ఉన్న పర్సంటేజ్ వీళ్ళకి ఉన్న పర్సంటేజ్ కలిస్తేనే టీడీపీ మొన్న వచ్చింది సో వాళ్ళిద్దరు గెలిపితే ప్రాబ్లీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఆ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అటు ఇటు అయిందంటే వేరే పార్టీకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది మరి ఇది అవుతుందా అవదా అవనేస్తారా అవనెవరా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చాణిక్యత ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది చూడాలి దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంతా సో మొత్తానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల గురించి అయితే మనం లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఆ సస్పెన్స్ అలాగే ఉంటుంది అంటారు డెఫినెట్గా లాస్ట్ మినిట్ వరకు సస్పెన్స్ అట్టాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈక్వల్గా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు ఈక్వల్గా ఉన్న మనుషులు చాలా తక్కువ మార్జిన్తో వచ్చాడు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అట్లా ఉంది సో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ని ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్పు వస్తున్నప్పుడు చాలా తేడా వస్తుంది ఒకవేళ జగన్కి తగ్గి ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా డిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది కదా సో అది ఎంతవరకు ఉంది ఎంతవరకు ఉంది అనేది మనం చూడాల్సిందే ఫ్యూచర్ చూడాల్సింది తప్ప ఇవాళ డెసిషన్ తీసి చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది తర్వాత మరి చివరిగా చివరి ప్రశ్న మరి దాసనారాయణ గారు మరణించిన తర్వాత ఇప్పుడు చిత్ర పరిశ్ర చిత్ర పరిశ్రమలో కానీ కార్మికుల విషయాల్లో కానీ మీరు ఏ విధంగా దానికి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే చాలామంది చాలామంది ఇంతకు ముందు నుంచి అంటున్నదే దాసరి గారి తర్వాత ఆ స్థానంలో మిమ్మల్ని చూస్తున్నారని గుర్తు లీలుగా సో ఆ విధంగా మీ చిత్ర పరిశ్రమకు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు లేకపోతే మార్గదర్శకత్వం ఎలా చూపాలనుకుంటున్నారు అసలు ఏం లేదు వాళ్ళ అభిమానంతో అంటారు కానీ నేను దాసరినారాయణ రావు తర్వాత నేను లేదు అది అంత అయ్యే బోగస్ మాట్లాడిన ఓన్లీ థింగ్ అంటే చేయగలిగింది ఏమన్నా ఉంటే చేస్తాను తప్పిస్తే కొత్తగా ఇన్నోవేటివ్గా మనం వెళ్ళి కనిపెట్టేసి దానికి ఏదో చేద్దామని అనుకోవటం అనేది ఎప్పుడు ఉండదండి ఆలోచించినా కూడా కలిసి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి అండ్ దాసర్ నారాయణ రావు గారు చేసిన రోజున కానీ నేను చేసిన రోజున కానీ ఏదన్నా పని చేసిన రోజున మొత్తం ఇండస్ట్రీ అంతా ఒక మాట మీద ఉండేవారు ఇవాళ అట్లా లేదు ఇవాళ ఇండస్ట్రీ చాలా మార్పులు వచ్చేసినాయి ఈ మార్పులు ఉన్న దశలో ఊరికే టీవీ ముందు కూర్చొని నేను అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని చెప్పడం అయితే చెప్పొచ్చు కానీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఏమీ చేయలేను చేయనివ్వరు కూడా సో చేస్తానికి అయితే ప్రయత్నం అయితే చేస్తానే ఉంటాం బట్ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు దాసనారాయణ రావు గారి లేని టైంలో 
ఎందుకంటే దాసనారాయణరావు గారు ఉన్నారు అని ఒక భయం ఉండేది నేనేం మాట్లాడినా కానీ ఆయన వెనకాల భరద్వాజ వెనకాల దాసనారాయణరావు ఉంటాడులే అని ఒక ధైర్యం ఉండేది వాళ్ళకి భయం ఉండేది ఇవాళ ఆయన లేడు అనేసరికి నన్ను లెక్క చేస్తారా లెక్క చేయరా లేకపోతే నేను చేసిన మిగతా ఇండస్ట్రీ అంతా నాతో ఉంటుందా ఉండదా ఐ డోంట్ నో తెలియదు ఒకవేళ ఉంటే సాధించే అవకాశాలు నేను ఉండకపోతే ఊరికే యూట్యూబ్కి పరిమితం అయిపోతాను నేను అయ్యో అలా ఎందుకంటారు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ దిస్ ఈజ్ సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియాలో ప్రతి ఒక్క సోషల్ మీడియాతో పెద్ద మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చిందండి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఉద్యమాలు తగ్గిపోయినాయి ఊరికే ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడతాము మాట్లాడిన తర్వాత కామెంట్లు పెడతాము కామెంట్లు వీలైతే బూతులు కూడా పెడతాము ఎక్కువైపోయింది తప్పిస్తే నిజంగా దాని మీద స్పందించేవాళ్ళు లేరు స్పందన ఉంటేనే రియాక్షన్ ఉంటుంది రియాక్షన్ ఉంటేనే రిజల్ట్ ఉంటుంది రియాక్షనే లేనప్పుడు రిజల్ట్ ఉండదు రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది బూతులు తిడతానికి నన్ను ఇష్టమైన వాళ్ళం బ్రహ్మాండం దేవుడు భరద్వాజ అంటారు పక్కన వాళ్ళం దొంగముండ కూడా అంటున్నారు సో ఇది ఏది ఉంటే ఇది రెండు వేస్టే ఇది మంచిది కాదు అది మంచిది కాదు నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అయితే అందరం కలిసి బయటకు వెళ్తే పని జరుగుతుంది అది ఎవరు చేయనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగదు సో యూట్యూబ్కి పరిమితం అవుతామా జనానికి పరిమితం అవుతామా అనేది చూడాలి కాలం చెప్పాలి వాళ్ళు నేనేం చెప్పలేను మీరు చెప్పిన దాంట్లో కొంచెం నిజం కూడా ఉంది ఎందుకంటే అప్పుడు రోహిత్ వేమ మొత్తం ఎందుకంటే అప్పుడు రోహిత్ వేముల ఇష్యూలో సోషల్ మీడియాలో ఒక విపరీతమైన ఇది జరిగింది కానీ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అంతగా అది భావోద్వేగాలు కానీ అవన్నీ అంటే కొంతవరకు జరిగింది కాకపోతే సోషల్ మీడియాలో ఉన్నంత ఉధృతంగా కొంచెమే జరిగింది సార్ మీకు నిర్భయ కేసులు మొత్తం భారతదేశం అంతా కదిలింది ఏం జరిగింది వాళ్ళకి శిక్ష కూడా పడలేదు పూర్తిగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కదలటం కానీ ఇంకా అట్లీస్ట్ మో రోహిత్ వేముల కంటే కూడా నిర్భయ కేసులో మొత్తం దేశంలో మనుషులు కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చారు ఓ చట్టం చేశారు చట్టం చేసి ఏం లాభం వచ్చిందండి ఒక రేపు ఆగిందా ఒక ఏదన్నా అడిగిందా ఏమి జరగల జరుగుతూనే ఉన్నాయి జరిగే జరుగుతూనే ఉంటాయి సో మనలో మార్పు రావాలి ముందు మనం మారాలి మనం అంటే సమాజంలో ప్రతి మనిషి మారాలి మారటం అనేది ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో మారటం కాదు మానసికంగా మారాలి సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడేది ముఖం కనపడదు అది ఎవడు మాట్లాడుతున్నాడు డూపో ఒరిజినల్ కూడా తెలియకుండా మాట్లాడుతూ ఉంటాం అది కాదు వాళ్ళు నిజంగా మారి నిజంగా వీళ్ళందరూ మనస్తత్వాలు మారితేనే సమాజం మారుతుంది సమాజం మారాలంటే వీళ్ళు నిజంగా బయటికి రావాలి సోషల్ మీడియాలో మారితే ఏమీ జరగదు సమాజం ఇట్టగే చేస్తుంది ఇంకా దరిద్రం అవుతుంది అదే మీరు చెప్పింది కానీ ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో మన కోసం మనం కాకుండా ఇతరుల కోసం చేసేది ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ మా మాతో ఇంత ఇంత విలువైన సమయాన్ని గడిపినందుకు మా అందరికీ మా అందరితో పాటు మీ మీ మీతో మా సమయాన్ని మీతో గడిపినందుకు మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ